Dr. Pungudran he is an accomplished scholar. He has done a lot of field work and uh, he is known for uh, his uh, book uh, on the Velir and uh, state formation. Uh, and uh, he has a lot of experience and also he brings in a lot of theoretical understanding to history. So he is capable of building theoretical oriented perception and that is why uh, he has been well respected by several scholars. Now he will speak on the hero stones of uh, Northern Tamil Nadu. We have to talk about the hero stones of Northern Tamil Nadu. At that point, we have to talk about the Southern Tamil Nadu. ஆங்கிலத்தில் மார்ஜினலைஸ்டு என்று கூறுவார்கள் தமிழில் விளிம்பு நிலை மாந்தர் என்று கூறுவார்கள் அவர்களை பற்றி பேசுவது ஒரு மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது ஏனென்றால் வரலாற்றில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் இப்பொழுதுதான் நிறைய அதை அவர்களை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் போஸ்ட் மாடர்னிசம் என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஒரு காலத்தில் அதை அவர்களை பற்றி போற போக்கில் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த நடுகள் சம்பந்தமான மக்களை வரலாற்றிலிருந்து ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்கள் நடுகள் என்பது பெரும்பாலும் இறந்து பட்டவர்களுக்கு நடப்படுகின்ற கல் ஆரம்ப காலத்தில் எழுத்து இல்லாமல் ஒரு வடிவமற்ற கற்களை நட்டு வைத்தார்கள் கொடுமணல் போன்ற ஊர்களிலே அந்த கற்கள் உயரமாக பனைமுறை அளவுக்கு உயரமாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரியான கல் நட்ட அந்த ஈம சின்னத்தில் தான் மதிப்புரு பண்டம் என்று கூறப்படுகின்ற கார்லீனியன் பீட்டு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு மணிகள் கிடைத்தன அதாவது மதிப்புக்குரியவர்களாக அந்த காலத்தில் அவங்க கருதியிருக்காங்க அந்த வீரனை இது ஒரு கட்டம் அதன் பிறகு எழுத்து புரித்த நடுகர்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க புலிமான் கோம்பை தாதகாப்பட்டி போன்ற ஊர்களில் சங்க காலத்து எழுத்திலே எழுதப்பட்ட நடுகர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன நடுகள் வழிபாடை பற்றி கூறும்போது ஒரு சாரார் தூணை வைத்தும் நடுகளாக வழிபட்டு இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் சங்க இலக்கியத்திலே களி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட கந்தம் என்பது தூண் அதில் இருக்கின்ற வளர்ந்த இருக்கின்ற அந்த கடவுள் வந்து போயிடுச்சு ஏனென்றால் மக்கள் ஊரை விட்டு போயிட்டாங்க சண்டைகள் வந்தன அந்த சண்டையிலே குடிபெயர்ந்து போயிட்டாங்க அதனால் அந்த சாமிக்கு பலி கொடுக்கின்ற மரபும் அழிந்து போயிடுச்சு என்று கூறும்போது களி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம் இன்றும் சில கோயில்கள் தேசூர் பக்கத்திலே ஒரு கோயிலுக்கு பேர் தூணாண்டார் கோயில் அதே மாதிரி பொன்பரப்பிக்கு பக்கத்தில் கலிய பெருமாள் கோயில் அது வந்து கருவறையிலிருந்து உயரமாக நிற்கின்ற ஒரு மரத்தூண் அந்த வழிபாடு இன்றும் இருக்கின்றது என்பதற்கு இதெல்லாம் சான்றுகள் குடிமல்லம் லிங்கத்தை சிலர் வந்து சிவனுடைய வடிவமாக கருதுவார்கள் அது ஒரு வகையில் நடுகள் என்று நான் கருதுகின்றேன் அது ஒரு தூண் மாதிரி இருக்கும் அசோக தூண் கூட இது மாதிரியான நினைவுக்காக வழிபட வைக்கப்பட்ட தூண்கள் என்ற ஒரு செய்தியை ஜான் நிர்வின் என்ற ஒரு அறிஞர் எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார் அந்த தூண்களிலே ரெண்டு தூண்கள் எழுத்து இல்லாமல் இருக்கின்றன அதனால் ஏற்கனவே அந்த தூண்களை நட்டு வழிபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மக்கள் அதன் மீது அசோகன் வந்து கல்வெட்டை எழுதி வைத்தான் என்று ஒரு கருத்து இருக்கின்றது அடுத்த இன்றும் அலகாபாத் பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு அசோக தூணை மக்கள் வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு கடவுள் மாதிரி நினைச்சு அதை வழிபடுகிறார்கள் அதனால இந்த தூண் வழிபாடு வந்து காலாகாலமாக உலகம் முழுவதும் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் இருப்பதை பற்றி பல செய்திகள் கிடைக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் தூணை வைத்து கும்பிடுகின்ற மரபும் நடுகள் மரபிலிருந்து வந்த ஒரு மரபு இந்த நடுகற்களை யார் நட வேண்டும் இரத்த உறவு உள்ளவர்கள் பங்காளிகள் வீரர்கள் வீரர்களே பல பிரிவு இருக்குது மாணவர்கள் இருக்காங்க இளையர்கள் இருக்காங்க இன்னும் பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன ஒரு நடுகளில் இளையர் நட்ட நடுகள் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம் இன்னொரு நடுகளில் மழ நாடர் கல் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம் மழவர்கள் என்பவர்கள் இளையவர்கள் இளைய வீரர்கள் ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைப்புறத்தில் இருக்கிற பகுதி தான் மழப்புலம் என்று கூறுவார்கள் அங்கு அவர்கள் எப்பொழுதும் நாட்டுக்குள் வரக்கூடாது மாட்டை கவருவதற்காக வருபவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அங்கே தங்கியிருப்பாங்க அவர்களில் ஒருவன் இறந்து போனால் அந்த மழநாடர்களே நடுகளை வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நடுகள் வைப்பதற்கென்று உறவு உள்ள முறை அமைப்பு உள்ள இதுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பங்காளிகள் கூட இருந்த வீரர்கள் 
சில நாடுகள் ஊராகலேயே வைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் ஏனென்றால் அவர் அந்த ஊருக்காக வாழ்ந்து ஊருக்காக இறந்து போன ஒரு செய்தி அந்த நடுகிறக்கலையிலே கூறப்படுகின்றன அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த வீரர்கள் இளமையாக இருந்த வீரர்கள் நாற்பது வயசுக்கு மேலே அவங்க வந்து அந்த நடுகள் பகுதியிலிருந்து போயிடலாம் உயிரோடு இருந்தால் அதுக்கு இடையில் இறந்து போனால் நடுகள் வைப்பாங்க அதுக்கு மேலே போனால் ஊருக்கு போய் அங்கே இருக்கிற பெண்களை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு நடுகற்கள் அதாவது தொண்டை முனத்தில் கிடைக்கின்ற நடுகற்களிலே கூறப்படுகின்ற குடிகள் கல்வர் இன்றைக்கு அது திருடன் என்று பொருள் கூறப்படுகின்றது உண்மையிலே அது ஒரு பழங்குடி ஒரு நடுகளிலே அந்த கல்வரை பற்றி குறிப்பிடும் போது அருங்கல்வர் என்று கூறுவார் அருங்கல்வரில் சேர்ந்த ஒருத்தன் இறந்து போகிறான் அப்போ அருமையான திருடன் அதை எடுக்க முடியாது அவன் வந்து இந்த மரபை இந்த பழங்குடியை சேர்ந்த ஒரு வீரன் அதே போல சதியார் என்ற ஒரு பெயர் வருகின்றது அதிகமான்களுக்கு ஒரு பெயர் சத்திய புதோ என்று அசோகர் கல்வெட்டில் வரத்த நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சதியார் என்ற பெயர் இந்த அதிகமான் மரபிலிருந்து வந்த ஒரு வீரன் அதனால் அந்த பெயர் அப்படியே அந்த பழைய பெயர் அப்படியே இடையில் சகரம் கட்டு போய் அதிகன் என்று மாறிவிடுகின்றது அப்படி இருந்தாலும் மக்கள் அந்த பழைய பெயரை அப்படியே வைத்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் இந்த மாதிரி பல வகையான பழங்குடிகள் அங்கே இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே வடுகர்கள் இங்கே வந்து விட்டார்கள் என்று கருதுவதற்கான நடுகர் சான்றுகள் நிறைய கிடைக்கின்றன பூங்குடி வடுகன் வடுகன் என்றெல்லாம் எழுதப்பட்ட நடுகர்கள் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் இந்த நடுகர்களை பற்றி இலக்கியங்கள் கூறுவது அது ஒரு மாதிரியான அமைப்பு நடுகள் கூறுவது அது ஒரு மாதிரியான அமைப்பு இலக்கியங்களிலே கூறும்போது அவர் வந்து தேவலோகத்துக்கு போனார் ஆணிலை உலகம் போனார் அங்கே தேவ மகளிர் வரவேற்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த மக்கள் நடுகளை வைக்கும்போது பட்டான் தேவலோகத்துக்கு போனால் இந்த நடுகளையும் பெருசாக கூறல பிற்காலத்தில் தான் அந்த காட்சிகள்லாம் காமிக்கிறாங்க தொடக்க கால நடுகர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டான் செத்து போயிட்டான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் சொல்கிறது கிடையாது அந்த அடிப்படையில் இந்த மக்கள் இந்த மக்களுக்காக உயிர் விட்ட உயிர் விட தயாராக இருந்த சாவு எதிரிலேயே இருக்கிறது என்று நினைத்து கூட பார்க்காமல் போரிட்டு மாண்டவர்கள் அந்த மக்கள் அவர்களுக்காக இந்த மக்கள் நன்றி செலுத்திற்க செலுத்துவதற்காக அந்த நடுகற்களை வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த நடுகற்கள் அந்த பகுதியில் அதுவும் தொண்டை மண்டலத்தில் ரெண்டு வகையான சமூகம் இருந்தது ஒன்று பிராமணிக்கல் சமூகம் என்று சொல்லலாம் அந்த பேர் நான் சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் ஒரு வகையான ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்ச பொருளாதாரத்தில் மற்ற சமய நிலையில் வளர்ச்சி அடைந்த சமூகம் ஒரு பக்கம் வந்து காட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டு ஆடு மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருந்த சமூகம் இது ரெண்டுக்கும் முரண்பாடுகள் இருக்கின்ற இந்த மொழி அமைப்பிலேயே முரண்பாடு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் நடுகளில் காம் காமிண்டன் என்று மின்டன் என்றும் வருகின்ற பெயர்கள் வலிமையானவன் என்று தான் பொருள் தரும் ஆனால் அதுவே தேவாரத்தில் வரும்போது ரவுடி அதே மின்டன் என்ற சொல் தேவாரத்துக்குள்ள வரும்போது ரவுடி என்று பொருள் அமனர்களை சொல்லும் போது தான் வரும் அமன் மின்டர் தான் சொல்லுவார் ஞான சம்பந்த ஆக மொழி அமைப்பிலே பொருள் கொள்வதிலேயே மாற்றங்கள் நிகழ்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் சமூகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதற்கேத போல மொழி அமைப்பும் மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த சமூக அமைப்பு சங்க காலத்து முன்பிருந்தே சோழ காலம் தொடங்கும் வரை பல்லவ காலம் இறுதி வரை சங்க காலத்து மாதிரியே தான் இருந்தது எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் ஆனால் தொண்டை மலத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிக்கு வந்தீங்கன்னா நாட்டு பிரி உருவாகுது நாட்டார் சபை இருக்கின்றது பிரமதய சபை இருக்கின்றது இப்படி பல வகையான அமைப்புகள் உருவாகிவிட்டது ஆனால் இங்கே சாதாரண மக்கள் ஒவ்வொரு குடியினுடைய தலைவனை வைத்து கொண்டு அந்த கல்வெட்டுகளில் பொன் மாந்தனார் மக்கள் பொன் மாந்தனார் மக்கள் பொன்னிரவேர் மக்கள் பொற்சேந்தியார் என்று இருபது பேர் வரும் நடுகளில் அந்த மக்கள் என்ற அடைமொழி அந்த குடித்தலைவர் நம்ம தமிழில் சொல்லும்போது மகன்னா தலைவன் என்ற பொருள் இப்பொழுது இல்லை சங்க காலத்தில் இருந்தது இந்த நடுகள்லையும் அதே பொருளில் வரத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த குடித்தலைவர் என்ற அடிப்படையில் தான் பொன் மாந்தனார் பொற்சேந்தையார் என்று கூறுவதை பார்க்கின்றோம் இந்த பொண்ணு எதை குறிக்கிறது மாட்டு செல்வத்தை குறிக்கின்றது 
இதற்கு ஒரு சான்று பத்தாம் நூற்றாண்டு நடுகளில் அது கிடைக்கின்றது அந்த சான்று பராந்தகன காலத்தது மதுரை கொண்ட கோபர கசரிக்கு ஆண்டு மூன்றாவது மானமூர்த்தி பொன்னை துருவின் ஆண்டு பட்டான் இந்த துரு என்று சொல்லிய பின்னணி என்பதும் இந்த கல்வெட்டு மூலம் தான் நமக்கு தெரிகின்றது மாட்டு செல்வம் கவர்வதற்கு உரியது அந்த மாட்டை கவர்ந்து போகலாம் வலிமை இருக்கிறவங்க கவர்ந்து போகலாம் வலிமை இருந்தால் திரும்ப நீங்கள் மட் மீட்டு கொண்டு வரலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் அங்கே இயங்கியதை தவிர ஒரு அம்மையார் கூட எழுதினாங்க இந்த பகுதியை நினைத்தால் கலகம் நிறைந்த பகுதியாக இருந்து இருக்கின்றது என்று அவர்களுக்கு அது கலகமே கிடையாது வாழ்க்கை வாழ்க்கையே வளர்த்து கொள்வதாக போராடி கொண்டிருந்த ஒரு காலம் அந்த பகுதியில் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த மக்கள் வந்து போராடுறாங்க தொரு என்ற சொல் இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் அதாவது தொண்டை மண்டலத்துடைய வடமேற்கு பகுதியிலும் கன்னட பகுதியிலும் ஆந்திர பகுதியிலும் வழக்கத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் தெற்கு போனீங்கன்னா நிறை என்று தான் சொல்வார்கள் ஆ நிறை கவன்தான் நிறை கவன்தான் என்று அந்த சொல் சங்ககால சொல் அப்படியே பயன்படுத்துவாங்க இந்த சொல் இந்த பகுதியில் வட்டார வழக்காக மாற்றை கவர்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டு ஒரு செயலை குறிக்கின்ற ஒரு சொல்லாக உருவாகி அதுவே பெயர் சொல்லாக பின்னால் கல்வெட்டுகளில் மாட்டு மந்தையை குறிக்கும் எருமை மந்தை குறிக்கும் அப்புறம் ஆட்டு மந்தை குறிக்கும் பன்றி மந்தையும் குறிக்கும் நாலு நடுகளில் நாலு விதமான மிருகங்களை பற்றி குறிப்பு வந்து ஆண் தொரு கொண்டான் எருமை தொரு கொண்டான் பன்றி தொரு கொண்டான் மரி தொரு கொண்டான் என்று நான்கு மிருகங்களை பற்றிய ஒரு செய்தி அதில் பன்றியும் ஒரு கவர்ற பொருளாக இருந்திருக்கிறது என்பதுக்கு சான்றுகள் அந்த நடுகளில் நிறைய இருக்குதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் இந்த இந்த நடுகற்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதியில் இருந்த சமூக வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கின்ற நடுகர்களாக நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன இந்திய சமூகம் அல்லது தமிழ் சமூகம் ஒரு வகையான சம சீரற்ற வளர்ச்சி கொண்ட சமூகம் கிழக்கு வந்தீங்கனாக்கா ஏரிகள் என்ன நில தானம் கொடுக்கறது நிலத்தை விளைவிப்பது நீர்ப்பாசனத்தை உருவாக்குது என்றெல்லாம் இருந்த ஒரு நிலை இவங்க வந்து ஆடு மாடை மேய்த்து கொண்டு ஆட்டை மாட்டையும் கவர்ந்து கொண்டிருந்த நேரம் அது இவர்கள் வாழ்க்கையில் சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை இருந்ததை பார்க்கின்றோம் இது உலக இந்தியா பூராவும் இருந்த ஒரு நிலை அதை பற்றி பெந்தபூதி சுபாரவ் என்ற ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்டை எடுத்து சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த சம சீரற்ற வளர்ச்சியை பற்றியே அது காரணம் என்ன ஒரு பக்கம் வளமான நீர் இருக்கு இது வந்து முல்லை நிலம் வறண்டு போன நிலம் மலைகள் நிறைந்த நிலம் எங்கே பார்த்தாலும் மலைகளாக இருக்கும் அதனால தான் மலைபடு கடாத்தில் குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோன் என்று நன்னனை பற்றி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதுக்கிடையில் தஞ்சாவூர் மாதிரி பயிர் செய்வதற்கோ அல்லது பலாத்தங்கரையில் செய்த மாதிரி செய்வதற்கோ நமக்கு எதுவுமே வளசதி இல்லை நீர்ப்பாசனத்தை உருவாக்கியது கம்பவர்மன் காலத்தில் இருந்து தான் அதுக்கு மேலே நீர்ப்பாசனமே கிடையாதுங்க அவங்க காலத்திலலாம் சில ஏரிகள் வெட்டப்பட்டன சோழர்கள் வந்த பிறகு நிறைய ஏரிகள் வெட்டினார்கள் ஏரிகளை வெட்டி வேளாண்மைக்கு மாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் மாட்டை வளர்ப்பது இந்த மாதிரி விலங்குகளை வளர்ப்பது என்பது கடைசி வரை ஏறத்தாழ பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டு வரையில் அங்கே நிலைத்து இருந்தது என்பதற்கு பல சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ரெண்டாவது புஞ்சை தானியம் பையம்பள்ளி என்ற ஊரில் சோளம் கிடைத்ததாக சொல்லுவார்கள் அங்கே மெகலித்தை தோண்டிய போது புஞ்சை தானிய வள இது உற்பத்தி செய்த நிலை தான் அந்த பகுதியில் நமக்கு கிடைக்கின்றது பல வகையான முல்லை நில பகுதிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொடுமணல் ஆகட்டும் மற்ற இடங்கள் ஆகட்டும் புஞ்சை தானியம் தான் எஸ்கேஷன் கிடைச்சிது கேழ்வருக்கு கிடைச்சிது கொடுமணலில் இங்கே சோளம் கிடைச்சிது இந்த மாதிரி பல புஞ்சை தானியங்கள் கிடைப்பதால் இந்த மக்கள் கால்நடை வளர்ப்போடு இந்த மாதிரியான வேளாண் தொழிலையும் ஷிஃப்டிங் கல்வியேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் இடம் மாறி மாறி செய்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் வேளாண் தொழில் இரண்டாம் நிலையில் வைத்து செய்யப்பட்ட தொழிலாக அது இருந்தது இந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது சமூகம் ஒரே மாதிரியான வளர்ச்சி இல்லை என்பதற்கு இந்த கல்வெட்டு சான்றுகள் தான் நமக்கு கிடைக்கின்றன கிழக்கு வந்தீங்கனாக்கா பிரம்மதாயம் கொடுத்தாங்க தேவதானம் கொடுத்தாங்க பள்ளி சந்தம் கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் இருக்குது நடுகளே நினைவுபடுத்துகின்ற மாதிரி கிழக்கே இருந்த அந்த அரச குடும்பத்தினர் ஒரு பலகை கல்லை வைத்து கும்பிடுவார்கள் ஒரு ஒரு அடிக்கு முக்கால் அடி உள்ள ஒரு பலகைகள் அதில் வந்து சிவன் இருப்பார் லிங்கம் இருக்கும் பார்வதி இருப்பாங்க லட்சுமி இருப்பாங்க விநாயகர் இருப்பார் இடையில் ஒரு வீரன் நிற்பான் ஒரு ஒரு பலகைகளில் அது இருந்தது வீரன் நிற்கிற மாதிரி இன்னொரு நடுகளில் 
இரண்டு கைகளை தூக்கின்ற மாதிரி வளையல் அணிந்த கைகளை மட்டும் போட்டிருந்தாங்க இந்த கடவுளர்களுக்கு கடவுளர்களுக்கு இடையில அவங்க வந்து சதியால் இருந்தவர்கள் ஆக தொண்டை மலத்தில் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த மக்கள் நடுகள் வைத்து கும்பிடல வீட்டில் இந்த மாதிரி பலக கையில் செய்து வச்சு கும்பிட்டுருக்காங்க நினைவு சின்னமாக வைத்து கொண்டு கும்பிட்டு இருக்கிறார்கள் அதுக்கு நிறைய சான்றுகள் மணிமங்கலம் பெட்டமுட்டியம் போன்ற ஊர்களில் அந்த சான்றுகள்லாம் கிடைத்து இருக்கிறது அப்படி நடுகளை பற்றி நிறைய சொல்லி கொண்டு போகலாம் இது வந்து இது புலிமான் கோம்பை தாதகாப்பட்டி போன்ற இடங்களில் கண்டுபிடிக்க புலிமான் கொம்பையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சங்க காலத்து நடுகர்கள் இதில் கல்பேடு தீயன் அந்தவன் கூடலூர் ஆகோல் என்று முதலில் வாசித்தார்கள் பேராசிரியர் சுப்ராயல் அவர்கள் கல்பேரதியன் என்று தான் அதை வாசிக்கணும் கல்பேரதியன் அந்தவன் கூடலூர் ஆகோல் என்று வாசிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த குறி தகரமாக கீழே ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கிற டூ என்று வாசித்த அந்த குறியீடு வள்ளியன ரகரத்தையும் குறித்த மாதிரி மகாதேவனே படிச்சிருக்கிறார் சில கல்வெட்டில் அதனால பேரதியன் தான் இந்த சொல்லை நம்ம எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அதில் ஒரு உண்மையான பொருளும் இருக்கின்றது பேரதியன் என்பதற்கு இற்று போட மாட்டாங்க இப்போ பள்ளி என்று எழுத மாட்டாங்க பழி என்று தான் எழுதுவாங்க அது மாதிரி ஒற்று போடாமலே போடுவாங்க அந்த மாதிரி இதில் பேர்ரதியன் என்றும் வாசிக்க எடுத்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது முல்லை இணையத்தில் பேரு செல்வம் என்பது மாடு தான் அந்த மாட்டை செல்வமாக வைத்திருந்தவன் என்ற அடிப்படையில் அந்த அந்த அதிகனுக்கு பேற்றதியன் என்ற ஒரு சொல்லும் அடைமொழியாக கொடுக்கப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மாடுபடி சண்டை அந்த ததகாப்பட்டி போன்ற ஊர்களில் கிடைத்த நடுகளில் மாடுபடி சண்டை முதன்மையாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்தது பாகற்பாளி கல் என்று இன் அடிவோன் பாகற்பாளி கல் அங்கே பாருங்க பள்ளி என்பது இருப்பதெல்லாம் பாளி என்று எழுதியிருக்கின்றான் இள்ளு வழக்கமாக போடுறதில்ல நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் பள்ளி என்ற ஒரு சொல் முக்கியமான சொல் அந்த நடுகளில் அந்த சொல் இதுவரையில் சமண பள்ளியை குறிப்பதாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் குகையில் கிடைக்கின்ற செய்வித்த பள்ளி ஈத்த பள்ளி அதிகமான் கல்வெட்டை ஒன்று திருக்கோயில் பக்கத்தில் இருக்கின்றது பள்ளி என்று சமணர்களை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் இந்த பள்ளி என்று எழுதப்பட்ட அந்த நடுகள் ஈம சின்னத்தில் நீக்குது அதை எப்படி சமண பள்ளி எடுக்க முடியும் பள்ளி என்பது நம்முடைய மரபில் உருவான ஒரு சொல் ரெண்டாவது சல்லேகனை இருந்து உயிர் விட்டவதற்கு தான் இந்த பள்ளி அவங்க வச்சாங்க அது பள்ளி என்று சொல்லுவாங்க அதிட்டானம் என்று சொல்லுவாங்க நிசிதிகை என்று சொல்லுவாங்க இந்த மூணுக்கும் நினைவு சின்னம் என்று தான் பெயர் அவங்க வந்து உண்ணான் நோன்பு இருந்து இறந்த பிறகு தான் அந்த படுக்கையை வெட்டி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அவங்க பள்ளியின் பெயர் வச்சிருக்காங்க குராப்பள்ளி துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் இந்த மாதிரி பள்ளி பள்ளி என்ற அடைமொழியோடு அரசன் இறந்ததை பற்றிய குறிப்புகள்லாம் நமக்கு வரத்தால பள்ளி என்பது நம் தமிழ் மரபில் இருந்து அவங்க எடுத்துக்கொண்டாங்க ரெண்டாவது சர்லேகனை உண்ணாண்டு ஒன்பு இறப்பது என்பதும் தமிழ் மரபு அது வந்து வாழ் வடக்கிருத்தல்னு புறநானூற்றில் வரும் வாழ் வடக்கிருத்தல்னா சமணத்திலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் வாழ் எதுக்கு பக்கத்தில் வாழ் தேவை இல்லையா அவர் அமைதியானவர் தானே அவங்க வீரர்கள் மானம் போய்விட்டால் இந்த மாதிரி உண்ணா நோன்பு இருந்து இறந்து போயிடுவாங்க கிரகத்தில் வந்து கிரகத்தில் வந்து கத்திய நட்டு அது மேலே விழுந்து சேர்த்து போயிடுவாங்க மானம் போயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் இந்த மரபு வடக்கிருத்தல் என்ற மரபு தமிழர்கள் பயன்படுத்தியது இதே சமண கொகைகளில் பெரிய ஸ்டாரி பெயிண்டிங் பெரிய ஸ்டாரி பெயிண்டிங்கும் சமண முனிவர்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவங்க நிற்கிறவங்களை பார்த்தா கையில் வேல் வச்சுருக்காங்க கத்தி வச்சுருக்காங்க இவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த ஓவியங்கள்லாம் ஏற்கனவே வழிபட்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஓவியங்களை இந்த மக்கள் அவர் இறந்து போன ஒரு வீரனை மானம் கெட்டு போச்சு என்று இறந்து போன அங்கே போய் தவம் இருந்து இறந்து போனவனை வழிபடுவதற்காக இந்த ஓவியங்களை வரைந்து வழிபட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் அந்த வடக்கிருத்தல் என்பதும் தமிழ் மரபில் இருந்து சமணர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்பது என்னுடைய ஆய்வில் எனக்கு தெரிந்தது அடுத்து இது தான் ஏற்கனவே சொன்ன பாகற்பாளி பாகல்னா வந்து இந்த இடத்துல பலாமரம் பலாமரத்துக்கு அடியில் இருக்கின்ற பள்ளி அது வந்து கல்வட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது அதனால் இது வந்து ஈமச்சின்னம் 
இந்த இதை தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க பள்ளி என்று சொல்லியும் உண்ணான் நோம்பையும் எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து இது பொற்பனை கோட்டை என்ற இடத்துல இருந்த ஒரு மாடுபிடி சண்டையில் இருந்த கொங்கு பகுதியிலிருந்து வந்த ஒரு வீரனுக்கும் அங்கிருந்த வீரனுக்கும் இடையில நடந்த சண்டையில் இறந்து போன வீரனுக்கான ஒரு நடுகள் அடுத்தது இது வந்து ஈரட்டி மலை என்று திம்பம் மலை பகுதியில் இருக்கின்றது துறகை உள்ளாறு கல் என்று ஒரு சிலர் வாசிக்கிறாங்க துறகை புக்கார் கல் என்று துறகை என்று ஊரா இருக்கலாம் அந்த ஊரை போய் கொள்ளை அடிக்கும் போது அவர் இறந்து போயிருக்கலாம் அந்த அடிப்பில அடிப்படையில துறகை புக்கார் கல் என்று ஒரு வாசிப்பையும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இது கிபி மூணு நான்காம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த நடுகள் இந்த நடுகல்ல ஒரு முக்கியமான செய்தி நான் சொல்ல வந்துட்டேன் ஆரம்ப கடகல் நடுகற்கள் பூர்வமே வட்டெழுத்தில் தான் இருக்கின்றன தமிழ் எழுத்தில் கிடையாது நந்திவர்மன் வந்த பிறகுதான் தமிழ் எழுத்து மாறுது அது மட்டும் இல்ல அரசனுடைய அதிகாரம் நடுகல் பகுதிக்கு அப்பதான் போகுது அதுவரையில பேருக்கு தான் அரசன் சொல்லுவாங்க மகேந்திரவர்மனுக்கு முப்பத்தி நாலாவது முப்பத்தி அஞ்சாவது என்று நாம் கே வாசன் சொல்ற மாதிரி பேரை சொல்லிட்டு விட்டுடுவான் அந்த மாதிரியான நிலை மாறி அவங்க நேரடியா இங்க வந்து ஆட்சியை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சி நடந்தது அந்த காலத்தில் தான் நந்திவர்மனுடைய காப்பர் பிள்ளை ஒண்ணு பில்லூர் என்ற இடத்துல நடுகல் பகுதியில் அது கிடைச்சிருக்கு அந்த காப்பர் பிள்ளைட்ல வீர துக்க காணம் அது வரையில எந்த காப்பர் பிள்ளைட்லயும் அது வரல இறந்து போனவனுக்கு கல் அடிச்சு கொடுப்பதற்கான ஒரு வரியை அரசு வாங்கி இருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு சான்று அந்த நடுகள் அந்த காப்பர் பிள்ளைட் அது வந்து நடுகல் பகுதியினுடைய எல்லையில் இருக்கு அந்த ஊர் அந்த பில்லூர் என்ற ஊர் அங்க அந்த பிரம்மதேயம் கொடுத்திருக்கான் அதுல இந்த வரி வருது நடுகளுக்கான வரி நடுகள் அது அரசு உள்ள வந்து விட்டது என்பதை காண்பிப்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரசு அதனுடைய அதிகாரத்தை கொண்டு வராங்க உள்ள அதுக்கு முன்னா அவங்க அதிகாரத்தை கொண்டு வராம ஏதாவது பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல மாறிட்டு இருக்கிற நிலையில அரசுடைய அதிகாரம் உள்ள வருது அந்த நேரத்தில் தான் இந்த வரியை அவங்க வாங்குறாங்க வேற எங்கே இந்த வரி கிடையாது இந்த வட்டெழுத்து முக்கியமானது திடீர் என்று நடுகல்ல வட்டெழுத்து வருது தமிழ் நடுகல் வந்து பாண்டிய நடுகள் தான் கிடைக்குது ஆனா வடக்கு பகுதியில் இருக்கின்ற நடுகற்கள் முழுக்க முழுக்க வட்டெழுத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டில் கிடைக்கின்ற எழுத்துக்கள் அதுவும் வட்டெழுத்து தான் அப்படியே நீங்க நடுகல்ல பார்க்கலாம் அதனால வட்டெழுத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் நடுகல் பகுதிக்கு பாண்டிய நாட்டு வணிகர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவர்கள் மூலம் தான் இங்க வந்து வற்றெழுத்து பரவுது ஏனென்றால் அந்த வணிகர்கள் வடக்கே மாடு வாங்குவதற்கும் இங்கேயே மாடு வாங்குவதற்கும் வந்திருக்கிறார்கள் அதற்கான சான்றுகள் சில நடுகளில் கிடைக்குது சாத்து என்ற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சிம்மவர்மனுடைய சிம்ம விஷ்ணுடைய கல்வெட்டில் சாத்து பாடி என்று ஒரு பெயர் வருகின்றது இன்னொரு நடுகளில் ஆக சாத்து என்பது வணிக இது குழு அவங்க வந்து தங்கி இருந்தாங்க அவங்க வச்சு இந்த மாட்டை கவரும் போது வணிக வீரர்களும் இறந்து போயிருக்காங்க அந்த கல்வெட்டுகள்லாம் ஒன்று ரெண்டு நமக்கு கிடைக்குது அதே பகுதியில் அந்த அடிப்படையில் இந்த வட்டெழுத்து பாண்டிய நாட்டிலிருந்து இவங்களுக்கு வந்திருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து எனக்கு படுகிறது அடுத்தது ஆ இதில் நீங்க அந்த வாசகமே அதுல பக்கத்திலேயே இருக்குது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல முக்கியமானது என்னன்னாக்கா சக்கந்தண்ணி தாயேறு செய்வித்த பள்ளி இதுல ஒரு பெண் துறவி வருகிறார் பெண் துறவி முக்கியமானது காரணம் என்றால் திகம்பர சமணத்தில் பெண் வந்து தவம் செய்து மோட்சம் அடைய முடியாத ஒன்று நம்பிக்கை இருந்தது இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கு ஆனால் இந்த பெண் வந்து தவம் செய்து மோட்சம் அடைந்ததற்கு ஒரு பின்னணி இருக்கு சமணத்தில் யாப்பனிய பிரிவுன்னு ஒரு பிரிவு உருவாச்சு கர்நாடகாவில் உருவாச்சு திராவிட சங்கம் என்பது தொண்டை நாட்டிலே உருவாச்சு இந்த ரெண்டு பிரிவும் வந்து பெண்களும் மோட்சம் அடைய முடியும் என்ற ஒரு கோட்பாடை உருவாக்குச்சு அதனால தான் இந்த அம்மா சலேகனை இருந்து இறந்த பிறகு இந்த கல்வெட்டில் அந்த அம்மாவை பற்றி எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் கல்வெட்டில் வருகின்ற அந்த முனிவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஆண்களாக இருப்பாங்க அது சங்க காலத்து நிலை காலம் போக போக தென்னிந்தியாவில் சமணம் தன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கொண்டு புதிய சமண வடிவத்தை பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கு இந்த கல்வெட்டு ஒரு சான்று இது வந்து பாநாற்று நம்மத்து பாநாட்டு அச்சநந்தி மாணாக்கர் அந்த நிசிதிகை செய்து வைக்கிறார் நிசிதி இந்த இடத்துல நிசிதி அதில் பள்ளி 
ரெண்டு வகையான சொற்கள் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது வந்து ஆண் துறவி வந்து உயிர் விட்டதை பற்றி செய்தி இதில் வருது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு வரையில் அஞ்சாம் நூற்றாண்டு வரையில் தமிழர்கள் முன்னாண்டு ஒன்பு இருந்து உயிர் விட்டார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அண்மையில் அண்மையில்னா அதுவும் ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு தலைவர் உன்னான் நோன்பு இருந்து உயிர் விட்டார் யாருனா ஞாபகம் இருக்குங்களா இந்திரா காந்தி இருந்தபோது ஆ என்னப்பா பவாஜி அந்த உன்னான் நோன்பு அது வந்து சமணத்தினுடைய ஒரு ஒரு வகையான தொடர்ச்சியாக அதை நம்ம கருத முடியும் அந்த மாதிரி உன்னான் நோன்பு இருந்த உன்னிலையை பார்க்கணும் இப்பொழுதும் சமணத்தை சேர்ந்த பெண்களும் ஆண்களும் உன்னான் நோன்பு இருந்து இறப்பதை பற்றி செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதை யாரும் தடுக்கிறது கிடையாது தடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இந்த முனிவர்கள் உன்னான் நோன்பு இருந்தார்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இது படுக்கை எப்படி நடுகளுக்கு நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் கர்நாடகத்தில் இது மாதிரி உயிர் விட்ட சமண முனிவர்கள் இரநூறு பேருக்கு நடுகள் வைத்திருக்காங்க இங்கே படுக்கை இருக்கு அதனால் அந்த அடிப்படையில் இது ஒரு நினைவு சின்னமாக நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே இந்த மரபை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்க நடுகள் வச்சுருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த கல்வெட்டை நான் இந்த நடுகளுக்குள்ளே கொண்டு வந்தேன் இது வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நடு இது படுக்கை சந்திரநந்தி ஆசிரியர் என்பவர் உன்னான் ஐம்பத்தேழு நாட்கள் உன்னான் ஒன்பு இருந்து இறந்து போனார் அவருக்கு வைக்கப்பட்ட நிசிதுக என்ற குறிப்பு இந்த கல்வெட்டில் வந்து காலத்தால் முற்பட்ட வட்டெழுத்து கல்வெட்டுகளில் இதுவும் ஒன்று அடுத்து ஆ பல்லவர்கள் வருவதற்கு முன்பே இந்த நாட்டில் இந்த வடப்பகுதியில் நடுகள் நடுகின்ற பழக்கம் இருந்தது என்பதற்கு இந்த கொறையாறு நடுகள் இந்த கொறையாற்றில் பெரும்பாலரசனுடைய ஒரு சேவகன் இறந்து போகிறான் அது கடல் இறையர் வந்து மேக்கடல் இறையர் என்று கல்வெட்டில் அப்படி தான் இருக்கு ஆனால் அந்த கல்வெட்டு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மே கூடல் இறையர் என்று இருக்க வேண்டும் நடுகல் பகுதியில் ஏறத்தாழ ஏழு எட்டு கூடல் இருந்திருக்கு அந்த காலத்திலே சே கூடலூர்னு இப்போ சொல்கிறாங்க அந்த கூடலூர் ஒரு காலத்தில் கூடல் என்று தான் அழைக்கப்பட்டது அதே மாதிரி இந்த குறையாரும் அந்த காலத்தில் கூடல் என்று இந்த மாடு வடை விற்பதற்காகவும் வேறு பொருளை விற்பதற்காகவும் கூடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் கூடல் மதுரையும் அப்படி தான் உருவாகி பின்னால் நகரமாக மாறுது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இது பல்லவருக்கு முற்பட்டது அதாவது ரொம்ப அதிகமான நாட்கள் இல்லை ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த நடுகள் நடப்பட்டது அந்த நடுகள் வந்து வற்றெழுத்து இங்கு வந்து விட்டது என்பதை காண்பிக்கின்ற நடுகளில் இதுவும் ஒரு நடுகள் அடுத்தது இது வந்து அதே ஊரில் கிடைச்ச ஒரு நடுகள் கோரைக்கோடு கோரையாறு என்பது அந்த காலத்தில் கோரைக்கோட்டு பொருணன் இது சங்க காலத்து சொல் சங்க கால சொற்கள் சிலது நடுகற்களில் பயின்று வருவதை பார்க்கலாம் மைந்தைகள் என்று ஒரு சொல் வரும் இதில் ஆதி நாதியானூர் என்ற ஊரில் இந்த மாதிரி நிறைய சொற்கள் காட்டிறைகள் என்று சொல்லு வரும் இந்த மாதிரி அந்த சங்க கால சொற்களும் நடுகற்களில் பயின்று வருவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் பெயர்களும் சில பெயர்களும் பயின்று வருவதை பார்க்கலாம் இதில் பொருணன் என்பது சண்டை போடுறவன் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் நடிகன் ரெண்டு பொருள் உண்டு சங்க காலத்திலேயே அந்த பொருளை இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சண்டை போடுற காட்சியை காட்சியில் நிற்கின்ற இரண்டு வீரர்கள் அதில் வந்து ரெண்டு பேர் இறந்து போகிறாங்க அது வந்து பொன்முதி புள்ளியோட புசலோடி பொன்முதி காட்டிகள் காட்டிகள்னு வரும் அதே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பட்ட கல் அப்படின்னு முடியும் அது ஆக பொன் என்ற சொல் இந்த கல்வெட்டிலும் வருது பாருங்கள் இது வந்து பிரி பல்லவா அந்த அந்த மாட்டை பொன் என்று கருதுகின்ற ஒரு போக்கு செங்கம் பகுதியில் இருந்தது என்பதற்கு இது முதல் கல்வெட்டு அந்த அடிப்படையில் மிக முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டாக இதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கடுத்தது இது வந்து சோமாசி பாடி இது கோட்டையூர் என்ற ஊரில் கிடைத்த ஒரு நடுகள் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிரி பல்லவா சோமாசிக்கோ திருமானில்கு என்று அவனுக்கு ஆட்சியாண்டே சொல்கிறாங்க இதுவரை ஆட்சியாண்டு சிற்றரசர்களுக்கு சொன்னதில்லை இந்த கல்வெட்டில் ஆட்சியாண்ட சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த சிற்றரசன் வந்து பல்லவர்களுக்கு முன்பு ஆட்சி செய்த ஒரு மன்னன் அந்த பகுதியில் அவன் காலத்தில் ஒருத்த தொழில்தேவர் புலியூர் க சுட்டஞான்று அதாவது போகும்போதே ஊரை சுடுவாங்க அதாவது கொளுத்தி எரிப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் சுட்டஞான்றுன்ற ஒரு வாசகம் இதில் வருது அந்த இடத்துல கதவசாத்தன் என்பவன் பட்டான் 
என்ற அந்த செய்தி இதில் இருக்குது கதவ சாத்தன் என்பது ஒரு முக்கியமான சொல் சங்க காலத்தில் ஒரு புலவர் பேர் கதவனார் அந்த இடத்துல பொருள் என்னென்னா வாயில் காப்போர் அந்த அடிப்படையில் கதவனார் என்பவனுடைய மகன் சாத்தன் இறந்து போனான் என்ற செய்தி இந்த கல்வெட்டு நமக்கு சொல்லுது இது வந்து அதே ஊரில் கிடைச்ச இன்னொரு கல்வெட்டு அது சிங்க பின்ன பர்மர் அதாவது சிங்கவன் சிம்ம விஷ்ணு இதுக்கு முன்ன சில சில நடுகர்கள் சிம்ம வர்மனுக்கே கிடைக்குது அப்பா இவனுடைய அப்பா ரெண்டு பேர் கிடையில அதிகம் வித்தியாசம் இல்லை அந்த அரசு ஆண்டுகள் இவனுடைய காலத்தில் இறந்த ஒரு வீரனை பற்றி இந்த கல்வெட்டு நமக்கு சொல்லுது பெரும்பானரைசர் மக்கள் வந்து பாருங்க பெரும்பானரைசர் வானவாரைசர் இந்த மாதிரி வேறு பகுதியில் இருந்த சிற்றரசர்களையும் நடுகள் பகுதிக்கு பல்லவர்கள் ஆட்சி செய்ய அனுப்புகிறார்கள் அவங்களுக்கு நடுகள் ஆட்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை அங்கே போய் உட்காந்து இருக்காங்க இவங்க ஒன்றா இடம் ஒன்று சண்டை போட்டு சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த இடத்துல இந்த மக்கள் என்பது குடித்தலைவர் குறிப்பிட்ட ஒரு குடித்தலைவரை மக்கள் என்று பன்மையில் எழுதுறாங்க ஒருமையில் எழுதாமல் பன்மையில் எழுதுறாங்க சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு தலைவி சொல்லுவா என் மகன் அப்படிம்பா தலைவன் போயிட்டு இருப்பான் என் மகன் என்று சொல்லுவா அந்த இடத்துல அவன் தலைவன் என்ற பொருள் தான் அந்த சொல் ஆளப்படுகின்ற அந்த அடிப்படையில் இந்த இடத்துல வர அந்த மக்கள் என்று சொல்லும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு குடியினுடைய தலைவன் என்ற அடிப்படையில் தான் அது இருக்கணும் இது வந்து எல்லாராலும் போற்றப்பட்ட ஒரு நடுகள் வீரன் இறந்து போறான் போற்றோக்கையார் இளமகன் கருந்தேவ கத்தி தன் எருமை புறத்தை வாடிப்பட்டான் என்று குறிப்பிடுகின்றது பக்கத்திலே ஒரு நாய் படத்தை போட்டு அதனுடைய பெயரையும் எழுதி வச்சிருக்கான் கோவிவன் என்னும் இந்நாய் இந்த நாய் வந்து நடுகள் வீரர்களுக்கு எப்பவுமே கூட இருக்கும் மாட்டு மந்தை பாதுகாத்து இருக்கும்போது அந்த நாய்களும் கூட இருக்கும் ஏனென்றால் புதுதாக யாரா வந்து அது கொலைக்கும் அதை அதை கொலைச்சி எச்சரிக்கிற மாதிரி செய்யும் அப்போ வந்து எழுந்து இவங்க போராடுறதுக்கு ரெடி ஆவாங்க அந்த போராட்டத்தில் அவர் இறந்து போகிறாரு இந்த நாய் வந்து அந்த பணத்தை பாதுகாத்து அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்குது அதுவும் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கணும் அதனால தான் இந்த பேரை இங்கே எழுதி வச்சுருக்காங்க இந்த நடுகள் இது வந்து வானகோ அரசருடைய கால வானகோ அரசர்னு வந்தாவே அதில் மக்கள் சொல்ல மாட்டாங்க மருமக்கள்னு சொல்கிறாங்க அது இன்னும் என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல மருமக்கள் என்றாவே குடியினுடைய தலைவன் பெருமைக்குரியவன் அப்படின்ற பொருள் தான் அது வழங்கப்பட்டது மருமக்களும் கூட அந்த அடிப்படையில் பா பார்க்கும்போது வானகுவாரசருடைய மருமக்கள் காலத்தில் அந்த குடியை சேர்ந்த ஒரு ஒரு மன சிற்ற அந்த குடி தலைவன் காலத்தில் அண்ணாவன் என்ற ஒரு வீரன் இறந்து போகிறான் இதுதான் திருவண்ணாமலை உருவாவதற்கு பெயர் ஊரில் பெயர் உருவாவதற்கு ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கம் இருக்குது சாராய குடுவை இருக்கின்றது அம்புகள் தனியே போட்டிருக்காங்க இந்த லிங்கம் வந்து நடுகளில் எல்லா நடுகளையும் வரத்தில் ஒரு சில நடுகள் பெரும்பாலும் சைவ சமயம் நடுகள் பகுதிக்குள் போனதை இது எடுத்து காட்டுகின்றது அதுலேயும் அவங்க வந்து முழுமையான அன்போடு கும்பிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது போட்டுக்கிட்டாங்க இப்படி ஒன்று இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எடுத்து போட்டுக்கிட்டாங்க ஆனால் வழிபாடு செய்து வீரனை தான் லிங்கத்தை அவங்க வழிபடுறதே கிடையாது அந்த காலத்தில் இப்போ அவங்க எல்லாரும் வந்து கும்பிட்றாங்க இது வந்து சாத்தனூர் என்ற ஊரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடுகள் இதில் வந்து சக்கரவர் படையின் வந்த ஞான்று அதாவது சக்கரவர்ன்ற ஒரு மரபினர் அவங்க படை எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்போ வந்து ஒரு வீரன் இறந்து போகிறான் இந்த பகுதியில் இருந்த ஒரு வீரன் அந்த வீரன் இறந்து போனதுக்காக நடப்பட்ட நடுகள் இதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்கிறாங்க சரக்கிருந்த ஊர் என்று சரக்கிருந்த ஊர் போந்தை மேல் சக்கர ஒரு படை வந்த ஞான்று இந்த வீரன் சண்டை போட்டு இறந்து போகிறான் சரக்கு என்பது இந்த இடத்துல பெரும்பாலும் மாட்டை குறிக்கலாம் மாட்டை வந்து இன்றைக்கும் பல பகுதிகளில் அதாவது கொங்கு நாட்டில் பண்டம் தான் சொல்லுவாங்க மாடுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் அங்கே இருக்குது அதாவது விலைக்கு விற்கிறது என்ற அடிப்படையில் இங்கே சரக்கு என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் தேவாரத்தில் இந்த சொல் வருது சரக்கு என்ற சொல் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது மாட்டை குறிக்கின்ற வேறொரு சொல்லாக பொண்ணு என்ற சொல்லை சொன்ன இங்கு வந்து சரக்கு என்பது மாட்டை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அடிப்படையில் இந்த நடுகள் அமைந்துள்ளது இது வந்து நரசிம்மவர்மா 
ஃபஸ்ட்டு நரசிம்மவர்மா காலத்தில் நடப்பட்ட ஒரு நடுகள் இந்த நடுகளில் வந்து பல வந்து படையெடுத்து வராங்க படையெடுத்து வந்தவங்க மேலே அங்கே இந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு வீரன் வந்து இறந்து போகிறான் இது சண்டை போட்டு இறந்து போகிறான் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா மெய்யெழுத்துக்கு புள்ளி வச்சுருக்காங்க இந்த நடுகளில் மெய்யெழுத்துக்கு புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஒற்ற குறியில் எகரவர்களுக்கும் புள்ளி வச்சுருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இலக்கண சுத்தமாக எழுதப்பட்ட ஒரு நடுகள் இது என்று கொள்ளலாம் இது வந்து செய்யக்கூடல் என்ற இடத்துல நடப்பட்ட ஒரு நடுகள் கூடல் என்று தான் அந்த ஊருக்கு அந்த கல்வெட்டிலே பேர் வருது இப்போ செங்கம் கூடல் என்ற பெயர் அதுக்கு சேர்த்து கொடுக்குறாங்க அந்த ஊர் சேர்ந்துருச்சு பின்னால் இதை இங்கே வந்து கொள்ளக சேவகன் ஒருத்தன் வந்து காகண்டி அண்ணாவன் இறந்து போனான் அப்படிங்கிற செய்தியை இந்த கல்வெட்டில் சொல்கிறாங்க இந்த சேவகனுக்காக நடுகள் நட்டது வீரர்கள் என்பதை குறிப்பது இளையர் நட்ட கல் என்று வரும் இளையர்னா அந்த இடத்துல வீரர் இளமையா இருக்கும் தான் வீரனா இருக்க முடியும் என்ற கருத்தில் தான் இளையர் என்ற சொல்லை அங்கே பயன்படுத்துறாங்க அடுத்து இது வந்து காலத்தால் முற்பட்ட ஏற்கனவே காண்பித்த கோரையாறு அப்புறமா கொட்டையூர் போன்ற ஊர்களில் கிடைத்த ஒரு நடுகள் இதில் பான பருமரைசர் அதுக்கு அர அவருக்கு ஆட்சியாண்டே சொல்ல கிபி நாலாம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் பல்லவருக்கு முற்பட்ட ஒரு நடுகளாக இருக்கிறதுல பல்லவர் பேரே அதில் வரல நல்ல கலத்தால் முற்பட்ட வட்டெழுத்தும் அதில் இருக்கத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் பாண்டிய நாட்டு வட்டெழுத்து அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ வந்து விஜயமங்கலமாண்ட ஒரு மன்னனுடைய சிற்றூர் தலைவனுடைய மகன் இறந்து போகிறான் உழ முனுகன் ஒரு மகன் இறந்து போகிறான் அதுக்கு அடுத்த பேர் வந்து கொற்றந்தை என்ற ஒரு அவன் வந்து சேவகன் இவங்களுக்கு கீழே இருந்தவன் அவனும் சேர்த்து போகிறான் கொற்றந்தை கோடன் கல் என்ற ரெண்டு பேருக்குமான நடுகள் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுவரையில நம்ம வந்து மனிதர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகள் அப்புறம் நாய்க்கு மட்டும் நடுகள் எடுத்ததை பற்றி பார்த்தோம் இது கோழிக்கு எடுத்த நடுகள் கோழி வந்து சண்டை போடும் இப்பவும் நட கோழி சண்டை எல்லாம் நடத்துறாங்க அதுல வந்து முகையூர் மேற்சேரி கோழி வந்து அந்த இதுல கோழி சண்டையில இறந்து போகுது அதுக்கு வந்து ஒரு நடுகள் வச்சிருக்கான் இது வந்து பொதுவாக கர்நாடகத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்னத்துக்கும் நடுகள் வச்சிருக்காங்க மாட்டுக்கு நடுகள் வச்சிருக்காங்க நாய்க்கு நடுகள் வச்சிருக்காங்க அவனுடைய பெட் அனிமல் என்னென்ன இருக்குதோ அதுக்கெல்லாம் நடுகள் வச்சிருக்காங்க இங்க நமக்கு வந்து கோழி நாய் ரெண்டு தான் நமக்கு பெருசா கிடைக்குது அந்த அடிப்படையில கோழிக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடுகள் இது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு அஞ்சாம் நூற்றாண்டு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு எழுத்து அழகு அழகாகவும் செழிவாகவும் எழுதியிருக்காங்க இதுவும் அதே தான் இது வந்து கிழச்சேரி கோழி பொற்கொற்றி இது வந்து இந்த லூர் என்ற ஊரில் எடு நடப்பட்ட ஒரு நடுகள் இன்னும் இருக்கு அந்த நடுகள் வந்து முக்கியமானது அதில் வந்து பொற்கொற்றி அந்த கோழிக்கே ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த பெயரை இந்த இதில் பார்க்குறோம் இந்த கோழி இந்த வந்து புலியோட சண்டை போட்டு இறந்த ஒரு வீரன் பூங்குடி வடுகன் என்று அவன் பெயர் புலியோட சண்டை போடுற ஒரு சிக்கல் வந்து எப்படி வருதுனாக்கா மாற்று மந்தி புலிகள் வந்து கவர்ந்து போயிடும் அதிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக சுற்றிலும் வீரர்கள் நிற்பார்கள் அது வந்து புலி வந்தபோது இவன் அந்த புலி ரெண்டு மூணு பேர் செத்து சண்டை போட்டிருப்பாங்க இவன் மட்டும் இறந்து போயிட்டான் அந்த அடிப்படையில் இவனுக்கு நடுகள் வச்சிருக்காங்க அது பூங்குடி வடுகன் இந்த வடுகர் என்ற அந்த சொல் அங்கே வருது இது வந்து போந்தை என்ற ஊரில் இருந்து எடுத்த ஒரு நடுகள் இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா புது பள்ளிகளோடு போந்தை இல்லை இது வந்து இது இந்த இண்டூர் என்ற ஊரில் எடுத்த நடுகள் இந்த நடுகளில் வந்து ஒரு வீரன் புது பள்ளிகளோடு சென்று எரிந்துப்பட்டான் பள்ளி என்ற ஒரு குடி பழங்குடி இந்த நடுகளில் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டில் முதல் முதலாக அந்த சொல் வருவது இங்குதான் அதன் பிறகு சோழர்கள கல்வெட்டில் பள்ளி வீரர்கள்லாம் பற்றி நிறைய குறிப்புகள் வருகின்றன ஆனால் இந்த கல்வெட்டில் முதல் முதலாக எட்டு ஏழு அல்லது எட்டாம் நூற்றாண்டில் நடப்பட்ட நடுகளில் அவங்க பேர் வருது இது வந்து போந்தை என்ற இடத்துல இருந்த ஒரு நடுகள் அதில் பாசாரால் பகைமதர் சேவகன் வந்து போரிட்டு இறந்து போகிறோம் 
அந்த செய்தி சொல்றது ரெண்டு பேரும் ஒரே காலத்தில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு நாடுகள் தனித்தனியே வச்சிருக்காங்க அடுத்தது இதை ஏற்கனவே நம்ம ஏற்கனவே காமிச்சு இது நம்ம இது நம்ம படுத்தான் கொட்டை என்று சொல்வார்கள் அது போர்த்தன் கொட்டைன்னு இவங்க எங்க ஆளுங்க போட்டு வச்சிருக்காங்க அந்த ஊர்ல கிடைச்ச ஒரு நடுகள் அந்த நடுகள்ல இறந்து போன ஒரு ஒரு வீரனை பற்றி கீழ்வழி பள்ளக்கூர் என்ற ஊரை சேர்ந்த ஒரு வீரனை பற்றிய கல்வெட்டு செய்திகள் இதுல அவன் தொரு மீட்டுப்பட்டான் என்று கூறப்படுகின்றது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது ஒரு நிகழ்வு அதுல வந்து ஒரு காஷ்மீர்ல இறந்து போன வீரருடைய உடலை பார்த்து அவரது ஏழு வயது மகன் கேட்கிறார் அப்பா எழுந்து வா என்று அது தெளிவாக நமக்கு அந்த காலத்தில் இந்த ஹீரோஸ் என்ற இந்த வீரர்களை எவ்வாறு அவர்கள் போற்றி இருப்பார்கள் வீரர்களுடைய இழப்பு எவ்வாறு மக்களுக்கு வருத்தத்தை அளித்திருக்கும் என்பதை உணர்த்துவதாக அமைகின்றது இந்த நடுகர்களும் ஒரு வகையான வழிபாட்டு இடங்கள் தான் நாம் அந்த கோயில் என்று கூறும்போது மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் உள்ள மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள கோயில்களை மட்டுமே பார்க்கின்றோம் இந்த நடுகர்கள் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் வேடியப்பன் கோயில் என்று இன்றும் மக்களால் மரங்கள் சூழல் நிறைந்த இடங்களில் வழிபடப்படுகின்றன எனவே இந்த இடங்களையும் நாம் கோயில்களாகத்தான் கருத வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையில் தான் இந்த சொற்பொழிவுக்கும் நாம் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் அவையும் நம்மளுடைய ஒரு வீர மரபை உணர்த்துவதாக அமைகின்றன அவை அவையும் நமது ஹெரிட்டேஜ் எனவே இந்த மரபு என்று நினைக்கும் பொழுது பெரிய கட்டிடங்கள் மட்டுமல்ல சிறு காவு என்று கூறக்கூடிய மரங்கள் சூழ்ந்த அந்த இடங்களில் உள்ள அந்த நினைவு சின்னங்களையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அவையும் மரபுதான் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக இந்த சொற்பொழிவை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் உங்களுக்கு ஏதாவது வினாக்கள் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் ஹேண்ட் மைக் பேராசிரியர் கூறுவது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதுகளில் நாங்க போகும் போதெல்லாம் அந்த நடுகளை வழிபடுகின்ற மக்கள் ஒரு பல்லாம் கண்ணாண்டியே சிறப்ப கழட்டி விடுவாங்க ஆனா எப்படி புனிதமாக அவங்க கருதி இருக்கிறார்கள் என்பதுக்கு அது ஒரு சான்று ஆனால் இப்பொழுது நடுகள் பக்கத்திலேயே செருப்பு போட்டு போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு காரணம் என்னன்னா இவங்க எல்லாம் மனுஷனுங்க தான் கடவுள் இல்ல ஒண்ணு இல்லைன்னு அவங்களுக்கு மனசுல பட்டதால அப்படி ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கும் முற்பட்டவை ஆமா அதற்கு பிறகு அந்த கல்ச்சரே இல்லை நடுக்கர்கள் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒன்னு ரெண்டு பின்னாலையும் வருது ஆனா வந்து சிலதெல்லாம் கட் பண்ண வேண்டி வந்துச்சு ரெண்டாவது இங்க இருக்கிற கால சூழல் இதெல்லாம் வந்து வச்சு நம்ம இது பண்ணல பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரையில நல்ல சோழர் கால எழுத்தில் எழுதப்பட்ட நடுகர்கள் நிறைய கிடைத்திருக்கின்றன இப்ப நீங்க வந்து பள்ளின்றது வந்து அவங்களுக்காக சமணர்களுக்காக நினைவா வைக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்ப நம்ம இதுல வந்து கிடைக்கிற கல்வெட்டுகள் வந்து இந்த அதிட்டானம் பள்ளி அப்படின்றது ஒரு படுக்கை அமைச்சு கொடுக்கறதுல அது வந்து ஒரு நினைவுக்காக வைக்கப்பட்டதா ஆமா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வசதியா படுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க அல்ல அவங்க இயல்பா இருக்கிற கடு கரடு முரடான அந்த பாறையில் தான் படுத்திருந்தாங்க ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அந்த தளம் வந்து சமல் செய்யப்பட்டது அந்த மாதிரி அது மட்டும் இவங்க செய்தது நினைவு சின்னத்தை உருவாக்கணுங்க செய்தது அது சமப்படுத்தினா அது ஒரு நினைவு சின்னமா அவங்க கன்சிடர் ஆமா அதாவது அவங்க படுத்திருந்தாங்க என்பதை நினை காட்டுவதற்காக அந்த நினைவு சின்னத்தை போட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு ஊர்ல வந்து கல்வெட்டில் ஸ்வஸ்திக் போட்டிருக்காங்க அது ஸ்வஸ்திக் என்பது மதிப்புக்குரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக போட்டிருக்காங்க அதுக்காக இதை வைக்கிறோம் அப்படின்னு எழுத்து எல்லாமே வட்டெழுத்துங்களா 